ഖുർആനിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പതിനഞ്ചാം ഭാഗം ജുസ് പതിനഞ്ച് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ അമീൻ വ അലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ സമാദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ തീർത്ഥയാത്ര പതിനഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം പതിനഞ്ചാം ജുസ്ഇൽ സൂറത്തുൽ ഇസ്റാ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ സൂറത്തുൽ കെഹ്ഫ് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്ത് വരെയാണ് നാം ഇൻഷാ അള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഇസ്റാ ആണ് ഇസ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാപ്രയാണം രാത്രിയിലുള്ള സഞ്ചാരം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഈ സൂറത്തിന് അൽ ഇസ്റാ എന്നും ബനു ഇസ്രായേൽ എന്നും പേരുണ്ട് അഥവാ ഈ സൂറത്തിന് രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഈ സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നുബൂവത്തിൻ്റെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ നുബൂവത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വർഷം ഇസ്രാ മെഹ്റാജ് യാത്രയോടനുബന്ധിച്ചാണ് എന്ന് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള പരാമർശ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഹിജറക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാകാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ തൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനവും പദവികളുമൊക്കെ കൊടുക്കുകയും അവിടത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആകാശലോകത്തേക്ക് പോകുന്നു അള്ളാഹുവുമായി സംസാരിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ജനങ്ങളോട് അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു ഈ സൂറത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആ യാത്രയെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് സൂറത്തുൽ ഇസ്രായേലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് തൻ്റെ ദാസനെ അള്ളാഹുവിയുടെ നബിസല്ലാ അലൈവല്ലമയെ ബി അബുദിഹി തൻ്റെ ദാസനെ കൊണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ ദാസനെ കൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് രാപ്രയാണം ചെയ്യിച്ച അള്ളാഹു എത്ര പരിശുദ്ധൻ ആ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ പരിസരം നാം അനുഗ്രഹീതമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഈ യാത്ര നടത്തിയത് ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ചില തെളിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു എല്ലാം കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല മൂസാനബിക്ക് വേദഗ്രന്ഥം നൽകിയ കാര്യം അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു അതുവഴി ഇസ്രയേലിയർക്ക് ബനു ഇസ്രായേലിയർക്ക് വഴികാട്ടിയാക്കി എന്നെ കൂടാതെ മറ്റാരെയും കൈകാര്യകർത്താവാക്കരുത് എന്നതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല മക്കയിലുള്ള മുഷ്രിക്കുകളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നൂഹ് നബിയോടൊപ്പം കപ്പലിൽ കയറിയ ആ നല്ലവരായ സത്യവിശ്വാസികളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ബനു ഇസ്രായേലിയരോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് തവണ ഭൂമിയിൽ അവർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമെന്നും ധിക്കാരം കാണിക്കുമെന്നും ആ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളിൽപ്പെട്ട അതിശക്തന്മാരായ ആളുകൾ ശത്രുക്കൾ അവരെ ആക്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ അവർ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആദ്യം പരാജയത്തിൻ്റെ കയ്പുനീർ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം രുചിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവർക്ക് അള്ളാഹു വിജയം നൽകി സമ്പത്ത് നൽകി സന്താനങ്ങൾ നൽകി കൂടുതൽ അംഗബലമുള്ളവരാക്കി പക്ഷേ പിന്നെയും രണ്ടാമത്തെ സമയമായപ്പോഴും ശത്രുക്കൾ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ ശത്രുക്കൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ആ കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഇവിടെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഇനിയും നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിച്ചേക്കാം 
പക്ഷേ പഴയ നിലപാടാണ് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശിക്ഷയും ആവർത്തിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നീട് ഈ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആാന ഈ ഖുർആൻ ഏറ്റവും നേരായ വഴി കാണിച്ചു തരുന്നു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ധിക്കാരം നോക്കുക മനുഷ്യൻ നന്മക്ക് വേണ്ടി എന്നതുപോലെ തിന്മക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ വല്ലാത്ത ധൃതി കാണിക്കുന്നവനാണ് ഇത് മക്കയിലെ മുഷരിക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ ധിക്കാരികളായ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന വർത്തമാനത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു വർത്തമാനമാണ് ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ശിക്ഷ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരൂ അഥവാ തിന്മ ആ ശിക്ഷ വരട്ടെ എന്നവർ കൊതിക്കുകയോ പറയുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് നിഷേധികൾക്ക് ധിക്കാരികൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ വരണമേ എന്ന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസികളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്കുള്ള ഒരു സൂചന കൂടി അതിലുണ്ട് പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നു രാവിനെയും പകലിനെയും അടയാളങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാവ് ഇരുട്ടാണ് പകൽ വെളിച്ചമാണ് നിങ്ങളുടെ നാഥനിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം തേടാൻ പകലിനെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ രാവും പകലുമൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലത്തിൻ്റെ കൊല്ലങ്ങളുടെ എണ്ണവും കണക്കുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറഞ്ഞു ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഭാഗധേയം അവൻ്റെ പിരടിയിൽ തന്നെയാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശകുനം മാറുന്ന ഏർപ്പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു വ്യക്തമായും പറയുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പല ആളുകളും കറുത്ത പൂച്ച കുറുകച്ചാടിയാൽ ദുഷ്യഗുണമാണ് പിറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ ദുഷ്യഗുണമാണ് വേറെ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ദുഷ്യഗുണമാണ് വേറെ ചില ആളുകളെ കണ്ടാൽ ശുഭസൂചകമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വെച്ച് പുലർത്താറുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വ കുല്ല ഇൻസാനിൻ അൽസംനാഹു തോഇറഹു ഫീ ഉനുഖി ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ശകുനം ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഭാഗധേയം അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ പിരടിയിൽ തന്നെയാണ് നാം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉയർപ്പ് നാളിൽ നാളെ പരലോകത്ത് അവൻ്റെ കർമ്മരേഖ അവന് നൽകും പുറത്തിറക്കും അത് തുറന്ന് വെച്ചതായി അവന് കാണാം ഈ കർമ്മപുസ്തകമൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ നിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കാൻ നീ തന്നെ മതി ആ ഗ്രന്ഥം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നിൻ്റെ ഫുൾ റെക്കോർഡ് അതിലുണ്ടാകും അത് നിനക്ക് എമ്പാടും മതി ആരാണോ നേർവഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഗുണം അവന് തന്നെ ആരാണോ ദുർമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ദോഷവും അവന് തന്നെ ഒരാളും മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ഭാരം വഹിക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്നുള്ളാഹു വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു നാടിൻ്റെ നാശം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരുന്നു വൈദ അറദിന അന്നുഹലിക്ക കറിയത്തൻ അമർന മുത്രഫീഹ പതിനാറാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് സൂറത്തുൽ ഇസ്ര ഒരു നാടിനെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് നാം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവിടത്തെ സുഖലോലുപരായ മുതലാളിമാരോട് നാം കൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ അവർ അവിടെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കും അതോടുകൂടി ആ നാട് ശിക്ഷാർഹമായി മാറും അങ്ങനെ ആ നാ ആ നാടിനെ നാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കും അപ്പോൾ സുഖലോലുപന്മാർ തെമ്മാടികൾ പണക്കാർ മുതലാളിമാർ അവരാണ് ഒരു നാടിനെ തെമ്മാടിത്തം കൊണ്ടും ചീത്ത പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും നശിപ്പിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നൂഹനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ശേഷവും എത്രയെത്ര തലമുറകളെയാണ് നാം നശിപ്പിച്ചത് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങളാണ് കൊതിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു അതവർക്ക് കൊടുത്തേക്കാം അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവിൽ പിന്നീട് അവന് ലഭിക്കുക നരകത്തിയാണ് അവിടെ നിന്ദ്യനായി അവന് കിടക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അവന് ലഭിക്കില്ല എന്നാൽ ആരെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും പരലോകം ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരക്കാരുടെ 
പരാ അത്തരക്കാരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഏറെ നന്ദി അർഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഇഹലോകത്ത് ചിലർക്ക് ചിലരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പരലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ പദവി പരലോകത്താണ് അവിടെ ആർക്കാണോ പദവി ലഭിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് നേട്ടമുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം നീ മറ്റൊരു ദൈവത്തെയും സ്വീകരിക്കരുത് അങ്ങനെ നീ സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്നനായി നീ മാറും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ സത്വവിശ്വാസികളൊക്കെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യമായി അള്ളാഹു പറയുന്നു വക്കലാ റബ്ബുക നിൻ്റെ നാഥൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ വിധി ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്താണ് അല്ലാ തബുദു ഇല്ല ഇയ്യാഹു അവനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കരുത് അവനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും അനുസരിക്കരുത് അവനെയല്ലാതെ അവനോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന അതോടൊപ്പം തന്നെ വബിൽ വാലിദൈനി എഹ്സാന മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ ചെയ്യണം അവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വർത്തിക്കണം അവരോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണം ഇമ്മാഹുമാഹുമ അവരിൽ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരോ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരുമോ നിൻ്റെ അടുത്ത് വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ചവരായി ഉണ്ടായാൽ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായാൽ ഫലാ തുല്ലഹുമാ ഉഫിം വലാ തൻഹർഹുമാ വക്കുല്ലഹുമാ കൗലൻ കരീമ എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് മോശപ്പെട്ട ഒരു ചേ എന്ന വാക്കു പോലും അവരുടെ മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു വാക്കു പോലും നീ പറയരുത് അവരോട് അവരെ വെറുപ്പിക്കരുത് അവരോട് വളരെ മാന്യമായ നല്ല വർത്തമാനമേ നീ പറയാവൂ മാത്രമല്ല കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ നീ ഇരുവർക്കും രണ്ട് മാതാ രണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കും രണ്ടു പേർക്കും നീ താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ നാഥ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരിരുവരും എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയതുപോലെ നീ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണമേ ഇക്കാലത്ത് മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്ന എല്ലാ മക്കളും ഗൗരവത്തിൽ കേൾക്കേണ്ട പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണിത് അവർ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചാൽ നീ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണം നല്ല വർത്തമാനം പറയണം അവരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വർത്തമാനം പോലും നീ പറയരുത് കാരുണ്യം സ്നേഹം അതൊക്കെ നീ അവർക്ക് ധാരാളം വാരി കോരിക്കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിനറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് അവരുടെ അവകാശം കൊടുക്കണം അഗതിക്കും വഴിപോക്കനുമുള്ളതും കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ധനം ധൂർത്തടിച്ച് കളയരുത് തീർച്ചയായും ധൂർത്തന്മാർ അള്ളാഹു പിശ ധൂർത്തന്മാർ പിശാച്ചുക്കളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് പിശാച്ചാവട്ടെ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചവനും നീ അവരോട് സൗമ്യമായി ആശ്വാസ വാക്ക് പറയണം അഥവാ നിനക്കവരെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാധുക്കളെ പാവങ്ങളെ ഒന്നും പരിഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്ക് പറയണം നല്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കണം എന്നാൽ നീ ഒരിക്കലും നീ നിൻ്റെ കൈ പിരടിയിൽ കെട്ടിവെക്കരുത് അതിനെ പൂർണ്ണമായും നിവർത്തി ഇടുകയുമരുത് കൈ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിക്കരുത് ഇങ്ങനെ പരക്കെ നിവർത്തി ഇടുകയുമരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ നിന്ദിതനും ദുഃഖിതനുമായി തീരും അഥവാ ഒരു ലക്കും ലഗാനുമില്ലാതെ ചെലവഴിക്കരുത് ഒന്നും ചെലവഴിക്കാതെ പിശുക്കുകയും അരുത് നിൻ്റെ നാഥൻ അവനിച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിഭവം ധാരാളമായി നൽകുന്നു മറ്റു ചിലർക്ക് കുറവ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരെ നന്നായി അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനുമാണ് പിന്നീട് അടുത്ത് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പട്ടിണി പേടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൊല്ലരുത് പോറ്റാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുട്ടികളെ കൊല്ലരുത് അവർക്കും നിങ്ങൾക്കും അന്നം നൽകുന്നത് നാം നമ്മളാണ് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നല്ല വ്യഭിചാരത്തോട് അടുക്കുക പോലും അരുത് അത് നീചമാണ് വളരെ ഹീനമായ മാർഗമാണ് 
അള്ളാഹു ആദരിച്ച മനുഷ്യജീവനെ നിങ്ങൾ അന്യായമായി കൊല ചെയ്യരുത് ആരെങ്കിലും അന്യായമായി വധിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് പ്രതിക്രിയക്കുള്ള അധികാരം നാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൊലയിൽ അതിരി കവിയരുത് തീർച്ചയായും അവൻ സഹായം ലഭിക്കുന്നവനാകുന്നു അനാഥരുടെ ധനത്തോട് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് നല്ല രൂപത്തിലെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാവൂ കരാർ പാലിക്കണം കരാറിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും തീർച്ച അളന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും അളന്നു കൊടുക്കണം കൃത്യതയുള്ള തുലാസു കൊണ്ട് തൂക്കിക്കൊടുക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കൃത്രിമത്വം തൂക്കത്തിൽ വരുത്തും എന്നിട്ട് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്രാം നാല് ഗ്രാമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കുറവ് വരുത്തും അങ്ങനെ നൂറ് പാക്കറ്റ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഗ്രാം അവർക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ആയിരവും ലക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കള്ളത്തരത്തിലൂടെ അഥവാ അളത്തത്തിൽ വരുത്തിയ കൃത്രിമത്തിലൂടെ അവർ കൊള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് തൂക്കിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ തുലാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും തൂക്കിക്കൊടുക്കുക നിനക്കറിയാത്തതിനെ നീ പിൻപറ്റരുത് കാതും കണ്ണും മനസ്സുമൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഭൂമിയിൽ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കരുത് നിൻ്റെ നടത്തം കണ്ടാൽ നീ ഭൂമിയെ പിളർക്കുമെന്ന് തോന്നും ഭൂമിയെ പിളർക്കാൻ നിനക്കാവില്ല തന്നെ പർവ്വതത്തോളം പൊക്കം വെക്കാനും നിനക്ക് കഴിയില്ല നിൻ്റെ നടത്തം കണ്ടാൽ നീ പർവ്വതത്തെക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്ന് തോന്നും ഇതിൽ പറഞ്ഞ മോശമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിൻ്റെ നാഥൻ വെറുക്കുന്നതാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ നാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് പുത്രന്മാരെ തരികയും പുത്രിമാരെ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് പുത്രിമാരെ സ്വീകരിക്കുകയുമാണോ ചെയ്തത് വളരെ ഗുരുതരമായ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഖുർആാനിൽ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ വിവിധ രൂപത്തിൽ നാം വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും സത്യം അവരെന്താണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം ഏഴാകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ പ്രകീർത്തിക്കാത്ത ഒന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ പ്രകീർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മരവും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്കും പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കുമിടയിൽ അള്ളാഹു ഒരു മറയിടുന്നു അഥവാ പരലോകത്തിൽ ഒരാൾ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് താഴു വീഴും എന്നാണ് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയം അടക്കപ്പെടുന്നു നിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർ ചെവി കൊടുത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ അവരിരിക്കും പക്ഷേ അവരത് കേൾക്കുന്നില്ല സ്വകാര്യം പറയുമ്പോൾ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നും അള്ളാഹുവിനറിയാം നബിയെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ അവരിരിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഈ അക്രമികൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മാരണം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് അഥവാ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് സെഹ്റു ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ ചെവിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ചോദിക്കുന്നു എല്ലും എല്ല് നുരുമ്പി തുരുമ്പായി മാറിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ പറയുക നിങ്ങൾ കല്ലോ ഇരുമ്പോ ആവട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ പാറയായിക്കൊള്ളൂ മലയായിക്കൊള്ളൂ എന്നാലും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആരാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ തന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എപ്പോഴാണ് അതുണ്ടാവുക അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അടുത്തു തന്നെ അതുണ്ടായേക്കാം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്ന അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ദുരിതവും അവർക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിയകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല തന്നെ ആരെയാണോ അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സാമീപ്യം തേടാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തവരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അവർ അള്ളാഹുവിൻ
നിന്റെ നാഥൻ മനുഷ്യനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം നിന്നോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് നാം കാണിച്ചതെന്ന ആ കാഴ്ച ജനങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അള്ളാഹു നബിക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഈ ഇസ്രായിൻ്റെ യാത്രയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി മെഹറാജിൻ്റെ രാവിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണമാക്കിയിട്ടാണ് നാം കാണിച്ചത് അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ചില ആളുകൾ മുർത്തതുകളായി പോയി എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആരാണ് നബിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആരാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അവിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടപാടെ ഈ സംഭവം കേട്ടപാടെ മുഷരിക്കുകളിൽ ചിലർ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനോട് വഴിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അവന് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫലസ്തീനിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അതേ രാത്രിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഭ്രാന്തല്ലേ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനഹു പറഞ്ഞു നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അസ് അസുദ്ദീഖ് സത്യപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്ന പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ശപിക്കപ്പെട്ട ആ വൃക്ഷം ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വൃക്ഷം അതിൻ്റെ പേര് ജക്കൂം എന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഖുർആാനിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അതവർക്ക് ധിക്കാരം മാത്രമേ വളർത്തുന്നുള്ളൂ ആദമന് സുജൂത് ചെയ്യുക എന്ന് മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു നീ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും സുജൂത് ചെയ്യുകയില്ല നീ ഇവനെ എന്നെക്കാൾ ആദരണിയാക്കി എന്നാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇവൻ അതിനർഹനാണോ എന്ന് ഇനി ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ നീ എനിക്ക് സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ സന്താനങ്ങളിൽ അല്പം ചിലരെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ വഴിതെറ്റിക്കും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പോകൂ ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നിന്നെ പിന്തുടർന്നാൽ അവന് പ്രതിഫലം നരകമായിരിക്കും നിനക്ക് ഒച്ച വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കോലത്തിൽ ഒച്ച വെച്ചോ പ പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ നീ വഴിതെറ്റിച്ചോ നിനക്ക് കഴിയുന്ന കുതിരപ്പടയെയും കാലാൾപ്പടയെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കോ സമ്പത്തിലും സന്താനങ്ങളിലും അവരോടൊപ്പം കൂട്ടുചേർന്നോ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നൽകിക്കോ എന്നാൽ പിശാച്ചിൻ്റെ വാഗ്ദാനം കൊടുഞ്ചതിയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പിശാച്ചിന് സത്യവിശ്വാസികളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നിശ്ചയമായും എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദാസന്മാരുടെ മേൽ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല അവർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ നിൻ്റെ നാഥൻ തന്നെ മതി നിങ്ങൾക്ക് കടലിലൂടെ കപ്പലോടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാഥനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യം തേടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കടലിൽ നിങ്ങളെ വല്ല വിപത്തും ബാധിച്ചാൽ അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കവെന്നവയെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അള്ളാഹ് കടലിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാലോ പിന്നെ അള്ളാഹുവിങ്ങിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യൻ എത്ര നന്ദി കെട്ടവനാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് കരയിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കരയിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു അങ്ങ് ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞാലോ ഒരപകടം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചരൽ മഴ നിങ്ങളുടെ തലയിലൂടെ വന്നാലോ മഴ വന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങിയാലോ ആരാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനിതാ നിങ്ങൾ കടലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധിക്കാരികളായി പിന്നെയും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കടലിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു പിന്നെയും കടലിൽ വെച്ച് കൊടുങ്കാറ്റയച്ച് നിങ്ങൾ കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചാലോ ആരാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക ഇതാലോചിക്കണം പിന്നീട് അള്ളാഹു വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുകയാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആദരണീയനായ സൃഷ്ടിയാണ് വലക്കത് കറംന ബനി ആദം وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ربايم ادم سنددികളെ മനുഷ്യനെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാഹു ആദരിച്ച സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ അവർക്ക് കടലിലും കരയിലും സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഉത്തമമായ വിഭവങ്ങൾ ആഹാരങ്ങളായി നൽകിയിരിക്കുന്നു നാം സൃഷ്ടിച്ച നിരവധി അനവധി സൃഷ്ടികളെക്കാൾ മനുഷ്യന് മഹത്വമേകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം അന്നേ ദിവസം നേതാക്കളുടെ കൂടെയൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നമ്മൾ ഹാജരാക്കും അന്ന് കർമ്മപുസ്തകം ആർക്കാണോ വലത് കയ്യിൽ നൽകപ്പെടുന്നത് അവരവരുടെ രേഖ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തുറന്നു വായിച്ചു നോക്കും ആരോടും ഒരനീതിയും നാം ചെയ്യുകയില്ല എന്നിട്ട് നബ
അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നിന്നെ ഇരട്ടി ശിക്ഷ നാം ആസ്വദിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെതിരെ ആരെയും നിനക്ക് സഹായിയായിട്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ നിന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് പുറത്തെറിയാൻ അവർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അഥവാ അങ്ങനെ നിന്നെ അവർ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ശേഷം പിന്നീട് വളരെ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പ് നിനക്ക് മുമ്പ് അയക്കപ്പെട്ട ദൈവദൂതന്മാരുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിനക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ തെറ്റുന്നത് മുതൽ രാവ് ഇരുളുന്നത് വരെ നീ നമസ്കാരം നിഷ്ഠയോടെ നിർവഹിക്കുക ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാത നമസ്കാരവും നീ നിർവഹിക്കുക തീർച്ചയായും പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും സുഭ നമസ്കാരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ നാളെ സാക്ഷിയായിട്ട് വരും എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു രാവിൽ രാത്രി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തഹജുദ് നീ നമസ്കരിക്കുക ഇത് നിനക്ക് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം തേടിത്തരുന്ന നേടിത്തരുന്ന ഒന്നാണ് അതുവഴി നിൻ്റെ നാഥൻ നിന്നെ സ്തുത്യർഹമായൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിയേക്കാം ഇനി ഹിജറക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹു നബിക്കൊരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ നാഥ വഖുർ റബ്ബി അദ്ഖലിനി മുദ്ഖല സിദഖ് വ അഖ്രിജിനി മുഖ്റജ സിദഖ് വ ജഅല്ലി മില്ലദുംക സുൽത്താനൻ നസീറ പടച്ചവനെ എൻ്റെ നാഥ എൻ്റെ പ്രവേശനം നീ സത്യത്തോടൊപ്പമാക്കണം എൻ്റെ പുറപ്പാട് നീ സത്യത്തോടൊപ്പമാക്കണം നിന്നിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അധികാര ശക്തിയെ എനിക്ക് സഹായിയായി നൽകണമേ പ്രഖ്യാപിക്കുക സത്യം വന്നു മിഥ്യ തകർന്നു മിഥ്യ തകരാനുള്ളത് തന്നെയാണ് അഥവാ ഇതാ മിഥ്യ തകരാൻ പോകുന്നു മുഷരിക്കുകൾ പരാജയപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഇസ്ലാമികമായ ഒരു രാജ്യവും രാഷ്ട്രവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു ഈ ഖുർആാനിലൂടെ നാം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ആശ്വാസവും കാരുണ്യവും നൽകുന്ന ചിലത് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അക്രമികൾക്ക് ഇത് നഷ്ടമല്ലാതൊന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓരോരുത്തരും അവനിഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും പറയുന്നു വയസ് അലൂന കാനി റോഹി കുലി റോഹമിന്നമ്രി റബ്ബി വമാ ഊത്തി തുമ്മിനൽ എൽമിയില്ല കലീല ആത്മാവിനെ പറ്റി അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആത്മാവ് എൻ്റെ നാഥൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമാണ് വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ആത്മാവ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യമാണ് മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും ഒത്തൊരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചാലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഖുർആൻ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഖുർആാനിൽ നാം മനുഷ്യർക്ക് വിവിധ ഉപകൾ ഉപമകൾ വിവിധ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാർ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ തള്ളിക്കളയുന്നു അവർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലുസ്ലമയോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉറവ ഒഴുക്കിത്തരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈത്തപ്പനയുടെയും മുന്തിരിയുടെയും ഒരു തോട്ടമുണ്ടാവുകയും അവയ്ക്കിടയിലൂടെ നീ അരുവികൾ ഒഴുക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ വാദിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്തെ ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പീസ് പീസായിട്ട് വീഴ്ത്തുക അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ മലക്കുകളെയും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നീ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നീ നിനക്കായി ഒരു സ്വർണം കൊണ്ടൊരു വീടുണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നീ ആകാശത്തേക്ക് കയറിപ്പോവുക ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം നീ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക നീ മാനത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കാൺ കണ്ടാലല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊൽ അവരോട് പറഞ്ഞേക്കുക സുബാന റബ്ബി ഹൽ കൊന്തു ഇല്ല ബഷറർ റസൂല നിങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ എന്നാൽ എൻ്റെ നാഥൻ പരിശുദ്ധനാണ് ഞാൻ സന്ദേശവാഹകനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ പറ്റുകയില്ല ജനങ്ങൾക്ക് നേർവഴി വന്നെത്തിയപ്പോഴെല്ലാം അതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് തടസ്സമായത് ഇതാണ് ഏ ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ അള്ളാഹു ദൈവദൂതനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് 
ഭൂമിയിലുള്ളത് മലക്കുകളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു മലക്കുകളെയാണ് അങ്ങോട്ട് അയക്കുക പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പ്രവാചകനായി ദൈവദൂതന്മാരായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കുന്നവൻ മാത്രമാണ് സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവൻ അള്ളാഹു ദുർമാർഗത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും അകപ്പെടുത്തിയാൽ അവർക്കൊരു രക്ഷകനെയും നിനക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല നാളെ പരലോകത്ത് അന്ധരും ബതിരരും ഊമകളുമായിരിക്കും അവർ നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങളെ കള്ളമാക്കിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണവർ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന് ഇവരെ പോലുള്ളവയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഈ ഇവർ പറയുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവല്ലേ ഭൂമിയെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവല്ലേ എത്ര കരുത്തുള്ള ശക്തിയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ അള്ളാഹു പടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഈ മനുഷ്യനെ പടക്കാനാണോ അള്ളാഹുവിന് പിന്നെ പണി ഈ മൂസാ നബിക്ക് ഒമ്പത് തെളിവുകൾ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു മൂസ നിന്നെ മാരണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഖുർആൻ ഇറക്കിയത് സത്യസന്ദേശവുമായിട്ടാണ് ശുഭവാർത്ത അറിയിക്കുന്നവനും താക്കീത് നൽകുന്നവനുമായിട്ടല്ലാതെ നാം നിന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആനിൽ നാം പല ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഖുർആൻ ഒറ്റയടിക്ക് ഇറങ്ങിയതല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലകാലം കൊണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് എന്തിന് നീ ജനങ്ങൾക്കത് സാവധാനം ഓതിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രമേണ ക്രമേണയായി അത് ഇറക്കി തന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് ഇറക്കാതെ കാരണം അത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയ പറയുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇതിന് മുമ്പ് ദിവ്യജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ എത്ര പരിശുദ്ധൻ എന്നത് പറഞ്ഞവരാണത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഈ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ പരമാകാരുണികൻ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഏത് ഈ ഈ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ചോ അർ റഹ്മാൻ എന്ന് വിളിച്ചോ അർ റഹീം എന്ന് വിളിച്ചോ ഏത് നല്ല പേരുകളും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വിളിച്ചോളൂ എല്ലാ നല്ല പേരുകളും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് നിൻ്റെ നമസ്കാരം വളരെ ഉറക്കയാക്കരുത് എന്നാൽ വളരെ പതുക്കയുമാക്കരുത് അതിനിടയിലുള്ള ഒരു മധ്യമ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക അള്ളാഹു ആരെയും പുത്രന്മാരായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ആധിപത്യത്തിൽ അവന് യാതൊരു പങ്കാളികളുമില്ല മാനക്കേടിൽ നിന്ന് കാക്കാൻ ഒരു സഹായവും അവൻ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് നീ പറയുക അവൻ്റെ മഹത്വം നീ പ്രകീർത്തിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സൂറത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന നമ്മൾ പലപ്പോഴായി കേട്ടിട്ടുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഇത് മക്ക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇറക്കപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നുബൂവത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വർഷം മുതൽ പത്താം വർഷം വരെയുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിനാണ് മക്ക കാലഘട്ടത്തിലെ മൂന്നാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്താണ് സൂറത്തുൽ കഹഫ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് നബിസല്ലാ അലുസ്ലമയെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് മക്കയിലെ മുഷ്രീഖുകൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒന്ന് ഗുഹാവാസികൾ ആരാണ് അസ്ഹാബുൽ കഹഫ് ആരാണ് രണ്ട് മൂസാ നബിയും മൂസാ നബിയുടെ അധ്യാപകനായ ഖലിറും തമ്മിലുള്ള കഥയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് ദുൽഖർണേനി ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിനും നബിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് വഴി കിട്ടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നബിക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമെന്നും അവർ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കൃത്യമായ ഉത്തരം അള്ളാഹു സുബാനഹു തല സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലൂടെ അവർക്ക് നൽകുകയാണ് ഈ സൂറത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് കഥകളാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒന്ന് അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിൻ്റെ കഥ മറ്റൊന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരാൾ പണക്കാരനും മറ്റൊരാൾ പാവപ്പെട്ടവനും അവരുടെ കഥയും ഇതിനിടയിൽ സാന്ദർഭികമായി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മൂസാ നബിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപകൻ്റെയും കഥ മൂസാ നബിയുടെയും ഖലറിൻ്റെയും കഥ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ നാലാമത്തെ കഥ ദുൽഖർണേനിയുടെ കഥ ഈ നാല് കഥകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു തലതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദി അൻസല അലാ അബ്ദിഹിൽ കിതാബ വലം യജഅൽ ലഹു ഇബജ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതി തൻ്റെ ദാസന് വേദപുസ്തകം വേദഗ്രന്ഥം ഇറക്കി കൊടുത്തവനാണവൻ അതിൽ യാതൊരു വളവുമില്ല വക്രതയുമില്ല യാതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനുമില്ല തികച്ചും വ്യക്തമായ ഋജുവായ വേദഗ്രന്ഥമാണത് നേരായ വേദഗ്രന്ഥമാണിത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൊടിയ ശിക്ഷയെക്കു
അവർക്കോ അവരുടെ പിതാക്കൾക്കോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങ് തട്ടിവിടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് മക്കളുണ്ട് എന്ന് പച്ചക്കള്ളമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഗുരുതരമായ വർത്തമാനമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഇവർ വിശ്വസിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ പിറകെ ദുഃഖത്തോടെ നീ നടന്ന് നടന്ന് നീ നിൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് ഗുഹയുടെയും ആ രേഖയുടെയും ആളുകൾ നമ്മുടെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് എന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച സന്ദർഭം അപ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ നാഥ നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാരുണ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് കനിഞ്ഞേകണമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വിധം നേരാം വിധം ഞ നടത്താൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു തരയണമേ അങ്ങനെ ആ ഗുഹയിൽ അവരെ കുറേ കൊല്ലം നാം ഉറക്കിക്കിടത്തി പിന്നീട് നാം അവരെ ഉണർത്തി ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ആരാണ് ഗുഹാവാസകാലം കൃത്യമായി അറിയുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ വിവരം നാം ശരിയായ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു തരാം തങ്ങളുടെ നാഥനിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അവർ ഇന്നഹും ഫിത്തിയത്തുൻ ആമനു ബിറബിഹിം അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്രഹാനഹു തല എന്ത് ചെയ്ത് അവർക്ക് നാം നേർവഴിയിൽ വളർച്ച നൽകി ദിനാഹും ഹുദ അവർക്ക് നേർമാർഗം അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ ആകാശഭൂമികളുടെ നാഥനാണ് അവനെ കൂടാതെ മറ്റൊരു ദൈവത്തോടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അന്യായം പറഞ്ഞവരായി മാറും എന്നവർ ധീരമായി എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിന് കരുത്ത് നൽകി ആർജവത്വം നൽകി അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ ദൈവങ്ങളെ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അവരതിന് യാതൊരു തെളിവും കൊണ്ടുവരുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമക്കുന്നവനേക്കാൾ കടുത്ത അക്രമിയാരുണ്ട് എന്നവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും കൈവടിഞ്ഞ് ഗുഹയിൽ അഭയം തേടിക്കൊള്ളുക എന്ന് അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്തു തരും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഗമമാക്കി തരികയും സൗകര്യപ്രദമാക്കി തരികയും ചെയ്യും പിന്നീട് ആ ഗുഹയിൽ സംഭവിച്ചത് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് സൂര്യനാവട്ടെ ഉദയവേളയിൽ ആ ഗുഹയുടെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നു അസ്തമയവേളയിൽ അതവരെ വിട്ടുകടന്ന് ഇടത്തു ഭാഗത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു അവരോ ഗുഹക്കകത്ത് വിശാലമായ ഒരിടത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കുന്നവന് സന്മാർഗം കിട്ടും അള്ളാഹു ആരെ വഴികേടിലാക്കിയോ അവൻ അവന് നേർവഴി ലഭിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകനെയും കണ്ടെത്തുകയില്ല അവരെ കണ്ടാൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നിനക്ക് തോന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഉറങ്ങുകയാണ് നാം അവരെ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും കിടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ നായ മുൻകാലുകൾ നീട്ടി ഗുഹാമുഖത്ത് ഇരുപ്പുണ്ട് നീയെങ്ങാനും അവരെ എത്തി നോക്കിയാൽ ഉറപ്പായും അവർ പുറന്തിരിഞ്ഞോടും പേടിച്ചിട്ട് അവരെപ്പറ്റി നീ കണ്ടാൽ പേടിച്ചരണ്ടവനായി മാറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നാം അവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അന്യോന്യം അവരന്വേഷിച്ചറിയാൻ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടി മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് സമയം വേറെ ചില പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാഥനാണ് നിങ്ങളുടെ നാഥനാണ് എത്ര കാലമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു എന്നറിയുക എന്തായിരുന്നാലും ഈ വെള്ളി നാണയങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ ഒരാളെ നരക നഗരത്തിലേക്ക് അയക്കുക അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം അവൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരട്ടെ തികഞ്ഞ ജാഗ്രത പാലിക്കണം കാരണം മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ഒരു അവർ ഇവൻ്റെ വിവരമൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞു പോകരുത് നിങ്ങളെപ്പറ്റി വല്ല വിവരവും കിട്ടിയാൽ അവർ നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ നാം അവരെ കണ്ടെത്താൻ അവസരമൊരുക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം സത്യമാണെന്നും അന്ത്യസമയം വരുമെന്നും അവരറിയാൻ വേണ്ടി ഗുഹാ അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ വന്നു ഗുഹാവാസികളുടെ വിഷയത്തിൽ അവർ തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞു അവരുടെ മീതെ ഒരു കെട്ടിടമുണ്ടാക്കുക അവരെപ്പറ്റി നന്നായി അറിയുന്നവൻ നി നിൻ്റെ നാഥനാണ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ മീതെ ഒരു ആരാധനാലയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചിലർ പറയും അവർ മൂന്നാളുകളായിരുന്നു നാലാമത്തേതായിരുന്നു നായ എന്ന് വേറെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നു അവർ അഞ്ചാളുകളായിരുന്നു ആറാമത്തതാണ് നായ എന്ന് ഇതൊക്കെ അഭൗതിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹം മാത്രമാണ് വേറെ ചിലർ പറയുന്നു അവർ ഏഴ് പേരാണ് എട്ടാമത്തത് അവരുടെ നായയാണ് എന്ന് പറയുക എൻ്റെ നാഥനാണ് അവരു
ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് പറയാതെ അള്ളാഹു ഇച്ഛിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ അങ്ങനെ പറയരുത് അഥവാ മറന്നാൽ ഉടനെ അള്ളാഹുവെ ഓർക്കണം അവർ തങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ മുന്നൂറ് കൊല്ലം താമസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒമ്പത് വർഷം കൂടുതൽ താമസിച്ചു പറയുക അവർ താമസിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനാണ് കൂടുതൽ അറിയുക നിനക്ക് ബോധനമായി ലഭിച്ച നാഥൻ്റെ വേദപുസ്തകം നീ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക അവൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്ന ആരുമില്ല നിൻ്റെ നാഥൻ്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മനസ്സിനെ നീ നിൻ്റെ കൂടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക ഇഹലോകത്തിൻ്റെ മോടി തേടി നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവരിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഈ പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് നമ്മുടെ സ്മരണയെ സംബന്ധിച്ച് അശ്രദ്ധരാകുന്നവനെയും തന്നിഷ്ടത്തെ പിൻപറ്റുന്നവനെയും നീ അനുസരിച്ചു പോകരുത് ഇത് നിൻ്റെ നാഥനിൽ നിന്നുള്ള സത്യമാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അവിശ്വസിക്കാം അവിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നരകമുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ആളുകളുടെ ഉദാഹരണം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരാൾക്ക് നാം രണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ നൽകി അതിനിടയിലൂടെ ധാന്യവും കൃഷിയും വെള്ളവും ഒക്കെ നൽകി രണ്ട് തോട്ടങ്ങളും ധാരാളം വിളവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല കർഷകന് നല്ല വരുമാനമുണ്ടായി അപ്പോൾ അയാൾ തൻ്റെ ഈ പാവപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനോട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു എടോ ഞാനാണ് നിന്നെക്കാൾ സംഘത്തും സമ്പത്തും സംഘബലവും ഉള്ളവൻ അങ്ങനെ തന്നോട് അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറി ഈ പാവപ്പെട്ടവനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അന്ത്യനാൾ വരുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇനി അള്ളാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലേണ്ടി വന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവിടെ അവൻ തരുമല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ നിനക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് നിന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നും പിന്നെ ബീജത്തിൽ നിന്നും പടച്ച നിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയ നിൻ്റെ നാഥനെ നീ തള്ളിപ്പറയുകയാണോ എന്നാൽ അവനാണ് ആ അള്ളാഹുവാണ് എൻ്റെ നാഥൻ അവനിൽ ഞാൻ ആരെയും പങ്കാളിയാക്കുകയില്ല നീ നിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഇത് അള്ളാഹു ഇച്ഛിച്ചതാണ് അവ അള്ളാഹുവെ കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒരു ശക്തിയുമില്ല എന്ന് നിനക്ക് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ നീ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ എനിക്ക് നിന്നെക്കാൾ സമ്പത്ത് കുറവായിരിക്കാം സന്താനങ്ങൾ കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതാണ് സത്യം ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് അള്ളാഹു നിൻ്റെ തോട്ടത്തെക്കാൾ നല്ലത് എനിക്ക് തരാമല്ലോ നിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ മാനത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു വല്ല ശിക്ഷയും ഇറക്കാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ വെള്ളം പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിനക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത വിധം വറ്റി വരണ്ടു പോകാമല്ലോ അങ്ങനെ അതാ അതിലെ കായ്ക്കനികൾ നാശത്തിനിരയായി തോട്ടം പന്തലോടുകൂടി നിലമ്പത്തി അതോടുകൂടി അയാൾ കൈമേർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിലപിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ നാഥനിൽ ആരെയും പങ്കു ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ അയാളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല നാശത്തെ നേരിടാൻ അവന് കഴിഞ്ഞതുമില്ല കാരണം രക്ഷാധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് അതവൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇഹലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു മാനത്ത് നിന്ന് മഴ വീഴ്ത്തി അതുവഴി സസ്യങ്ങൾ വളർന്നു പിന്നീട് അതൊക്കെ കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന തുരുമ്പായി മാറി സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും ഐഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അലങ്കാരമാണ് എന്നും ബാക്കിയാകുന്നത് സൽക്കർമ്മമാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുക നാളെ നിൻ്റെ നാ നാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ അവരെയൊക്കെ നിർത്തും എന്നിട്ട് ആദ്യ തവണ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെ ഇതാ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും കർമ്മപുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കും അതിലുള്ളവയെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പാപികൾ പറയും അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് നാശം കഷ്ടമേ എന്തൊരു കഷ്ടമേ ഇതെന്തൊരു കർമ്മരേഖ മാലിഹാദൽ കിതാബ് ലായുഹാദുരു സഹീറത്തൻ വല കബീറത്തൻ ഇല്ല അഹ്സാഹ ഇതിൽ ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ ചെറുതും വലുതുമായ ഒന്നും ഇതിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെയും അവരുടെ മുമ്പിൽ ആ രേഖയിൽ കാണും ഈ ഖുർആാനിൽ നാം ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അതിരറ്റ തർക്കപ്രകൃതക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഇനി മൂസാ നബിയുടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മൂസാനബി തൻ്റെ വൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് നദികളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്തെത്തും വരെ നമ്മൾ ഈ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാത്ര എങ്ങനെ അളവറ്റ കാലം പോകും അങ്ങനെ അവർ സംഗ ആ നദികളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ മത്സ്യത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടു പേരും ഓർത്തില്ല മത്സ്യം പുറത്തു കടന്ന് തുരങ്കത്തിലൂടെ എന്ന പോലെ വെള്ളത്തിലൂടെ അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ അവർ അവിടം വിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ തൻ്റെ മൂസ തൻ്റെ വേലക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം
അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ദാസന്മാരിൽ ഒരാൾ അവിടെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് നാം നമ്മുടെ കാരുണ്യം നൽകിയിരുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ വിജ്ഞാനവും നൽകിയിരുന്നു മൂസ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ താങ്കളുടെ കൂടെ വരട്ടെയോ താങ്കൾക്ക് കൈവന്ന വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് എന്നെയും കുറച്ച് പഠിപ്പിക്കുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ച് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം നിനക്കറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല മൂസാനബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇച്ഛിച്ചെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എന്നെ ക്ഷമിക്കുന്നവനായി കണ്ടെത്താം ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു കൽപ്പനയും ധിക്കരിക്കില്ല എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ വരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കരുത് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും യാത്രയായി അവരൊരു കപ്പലിൽ കയറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കപ്പലിന് ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ മൂസാനബി അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കപ്പലിന് ഓട്ടയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ളവരെയൊക്കെ മുക്കിക്കൊല്ലാനാണോ നമ്മളെ കപ്പലിൽ കയറ്റിയത് ഇവരല്ലേ താങ്കൾ ചെയ്തത് വളരെ ഗുരുതരമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഴയ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നിനക്കെൻ്റെ കൂടെ താങ്കൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ചു കഴിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മൂസാനബി പറഞ്ഞു സോറി ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിരിച്ചു വിടരുത് എന്നെ പിടികൂടരുത് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രയാസകരമായ ഒന്നിനും താങ്കൾ നിർബന്ധിക്കരുത് ഫന്തലക്ക حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا അങ്ങനെ അവർ മുന്നോട്ട് യാത്ര തുടർന്നു വഴിയിൽ ഒരു ബാലനെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹം ആ ബാലനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു മൂസ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരു നിരപരാധിയായ ഒരു കുട്ടിയെ കൊന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുകയോ അതും വേറൊരാളെ കൊന്നതിന് പകരമായിട്ടൊന്നുമല്ല വെറുതെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് കൊന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുകയോ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വല്ലാത്ത ക്രൂരത തന്നെ അവിടെ ഈ ജുസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ കഥ അടുത്ത ജുസിലും തുടരും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹുറുദ് അഴ്വാനാൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു